നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിൽ സമവായം പാളി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ സമവായത്തിനിറങ്ങി തിരിച്ച സർക്കാരിന് ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റെ നിലപാട് തിരിച്ചടിയാകുന്നു ഇരു കുടുംബങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ ചർച്ച നടത്താനിരിക്കെയാണ് തന്ത്രി കുടുംബം നിലപാട് അറിയിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായതിനു ശേഷം മാത്രമെന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരമോഹനര് അതേസമയം നിലപാടിൽ അയവ് വരുത്താതെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്ത്രി കുടുംബം ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ അപ്പോൾ നോക്കാമെന്ന പ്രതികരണം കോടതിയിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് പാർട്ടി നിലപാടല്ലെന്നും മുഖ്യൻ തന്ത്രി കുടുംബം ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നതിനിടെ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശന നടപടികളുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ട് ശബരിമലയിൽ വനിതാ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം കമ്മീഷണറുടെ സർക്കുലർ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ബസ് സർവീസുകളുമില്ല പന്തളത്ത് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധവുമായി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ നിലപാട് അറിയിച്ച സർക്കാർ ഇന്ധനവില വർധനവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം തള്ളി സർക്കാർ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ബസ് ഉടമകളുടെ സമര പ്രഖ്യാപനം വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കില്ല സമര പ്രഖ്യാപനം എടുത്തുചാടിയുള്ളതെന്നും ബസ് ഉടമകളിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതെന്നും ശശീന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഉള്ളത് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമാകെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ാം ചെയ്തു ടാക്സ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കെ എസ് ആർ ടിസിയിൽ നിന്ന് ആരെയും പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ല വർഷങ്ങളായി ജോലിക്കെത്താത്തവരുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തതാണെന്നും മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് അമ്മ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ച നിയമോപദേശം കത്ത് നൽകിയ നടിമാരെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് അമ്മ ജനറൽ ബോഡിയെന്നും കത്ത് നൽകിയ നടിമാർ ജനറൽ ബോഡി യോഗം വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും മോഹൻലാൽ ദിലീപിനെതിരായ നടപടിയിൽ സംഘടനയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നടിമാർ മൂന്നാമതും സംഘടനയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയത് ഇന്നലെ ചൊവ്വാഴ്ചക്കകം അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു കത്തിലെ ആവശ്യം ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ാണ് അമ്മയുടെ അടിയന്തര യോഗം ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തത് കരുതലോടെ കേരളം അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തിയാർജിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മിനിക്കോയ്ക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം ഒമാൻ യമൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും വരും മണിക്കൂറിൽ ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരവാസികൾക്ക് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും മധ്യ കേരളത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം കൊടുങ്ങല്ലൂരും ഇരിങ്ങാല ടയിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും മണ്ണിടിഞ്ഞും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പല മേഖലകളിലും വൈദ്യുതി വിതരണം താറുമാറായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുമിളിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഒട്ടകത്തല അട്ടപ്പള്ളം മേഖലകളിൽ നേരിയ ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായി പെരുമഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പിലും ഡാം തുറക്കലിലും കുട്ടനാട്ടിൽ കടുത്ത ആശങ്ക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ മുന്നൊരുക്കത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടാവുക ചൊവ്വാഴ്ച വരെ കേരളത്തിന് പുറമെ ലക്ഷദ്വീപ് കർണാടക തീരങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഒരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കുറച്ചിട്ട് കൂട്ടുന്ന ക്രൂരത രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ രണ്ടര രൂപയുടെ കുറവ് വരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വീണ്ടും വില വർധന ഇന്നലെ പെട്രോളിന് പതിനെട്ട് പൈസ കൂടിയതിന് തുടർച്ചയായി ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത് പതിനഞ്ച് പൈസ ഡീസലിന് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി എണ്ണ കമ്പനികൾ അറുപത്തിയൊന്ന് പൈസ കൂട്ടിയതോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ശക്തം ബസ് ചാർജ് വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ കൗതി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാ